హలో అండి అందరికీ నమస్కారం యాక్చువల్లీ ఏదో చెప్దాం అనుకున్నాంగా నేను చెప్పలేను బట్ ఫుల్ బాటిల్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అండ్ మిగతా ఛానల్స్ అన్నిట్లో ఇంటర్వ్యూ వస్తుంది యాక్చువల్గా ఇప్పుడే హరీష్ గారు చెప్పారు రోస్టింగ్ ఆఫ్ కొరమేను టీమ్ అని చెప్తున్నారు ఆ రోస్టింగ్ ఏదో వీళ్ళతో కలిసి మాట్లాడదాం హరీష్ గారు ఫస్ట్ ఈ సినిమాకి శ్రీపతి మీకు కాల్ చేసినప్పుడు తర్వాత నేను మీతో మాట్లాడిన తర్వాత విలన్ క్యారెక్టర్ కరుణ అనే క్యారెక్టర్ని మీరు చేసినప్పుడు యూజువల్గా ఏంటంటే ఒక హీరో హీరోయిన్ హీరో ఎవరు ఆనంద్ రవి ఏం చేశాడు ఎంత ఒక ప్రతినిధి ఏదో చేశాడు సంథింగ్ విలన్ ఏంటి కమర్షియల్ సినిమాలా ఉందా ఏంటి ఎక్కడ జాలరిపేట అంటున్నారు ఓ పెద్ద ఫైట్ ఉంటుందేమో ఇప్పుడు ఈయన నన్ను కొడతాడా ఏంటి ఇప్పుడు ఈయన కొడితే నేను పెడిపోవాలా ఏంటి రాయ కర్మ ఏంది ఇలా వచ్చింది నేను అలా అనుకోలేదు ఫిజికాలిటీ ఉంది కదా ఫిజికాలిటీ చూస్తే దానికన్నా ఓకే హీరోయిన్ ఎవరు హీరోయిన్ కిషోర్ నీకు హీరోయిన్ ఇతన సో విలన్ గా అయితే మీరు ముందే అనుకోలే అంటే అలా అనిపించలేదు నిజంగా అనిపించలేదు నిజంగా అనిపిస్తే కూడా చెప్పాను పర్లేదు ఆడియన్స్ మనం మనం మాట్లాడుకుంటాం అదే నాకు ఇది మాత్రమే ఉంది ఓకే క్లైమాక్స్ ఫైట్ ఉంటే ఫైట్ లో మీరు ఈ కోటి క్యారెక్టర్ నన్ను కొట్టాలి అది ఈ క్యారెక్టర్ ఇది ఎలా కొడుతుంది ఇలా లేసి చైర్ మీద పైన ఎక్కి కొట్టుతా సో అనిపిస్తుంది అలా అనిపించ అనిపించారు అండ్ ఇటు శ్రీపతి దగ్గరికి వద్దాం యాక్చువల్లీ శ్రీపతికి ఫస్ట్ యాక్చువల్గా డైరెక్టర్స్ ఏంటంటే పెద్ద హీరోలతో చేయాలి ఆ హీరో డేట్స్కి వెళ్ళాలి హీరో డేట్స్కి వెళ్ళాలి అని ఉంటుంది యాక్చువల్లీ నేను పిల్లలు చేసినప్పుడు ఎందుకు ఈయన హీరో చేసి ఉంటాడు అని అనిపించి ఉండొచ్చు బట్ అనిపించిన అనిపించకపోయినా తర్వాత మళ్ళీ ఏంటి ఇప్పుడు బలవంతం పెడుతున్నాడా ఏంటి ఇతను హీరోగా డైరెక్ట్ చేయమంటున్నాడు ఏంటి ఇంకా వేరే ఎవరు దొరకలేదా ఏంటి అంటే ఆబ్వియస్లీ అనిపిస్తుంది సార్ అనిపించింది అంటే అదే ఐ లవ్ యూ అంటే నాకే కాదు సార్ అంటే బయట వి హ్యావ్ కామన్ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది నెపోలియన్ టైంలోనే ఏంటి ఆనంద్ రవి కేమైనా పిచ్చి ఎక్కిందా ఎందుకు ఈ సినిమా ఇలాగ హ్యాపీ కథలు రాసుకోవచ్చు కదా హీరోలు ఇస్తారు కదా ఎందుకు అలాగంటే నేనేమో నా ఫీలింగ్ ఏంటే ఓకే ఆయన సినిమా ఆయన ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఇష్టం మధ్యలో నువ్వు మీరు నేను ఎవరు అనేది నా సమాధానం ఆఫ్టర్ కట్ చేస్తే టూ టూ ఇయర్స్ ఈయన నా దగ్గరకు వచ్చి లెట్స్ డూ దట్ ఫిలిం నేనే హీరో అన్నారు ఓకే ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాలి అదే అప్పుడు ఏమనుకున్నా అంటే ఉంది సార్ అంటే నా వన్ వీక్ కోమాలో ఉండిపోయాడు ఆనంద్ రవి హీరో అంటే డైరెక్టర్ కోమాలోకి వెళ్ళిందే అంటే నాది ఒకటి ఏంటంటే సార్ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే కథ ఎప్పుడైతే రాసుకుంటున్నావో ఆ క్యారెక్టర్ని ఫీల్ అవుతాం కాబట్టి చేసేయచ్చు చేసేస్తారు అండ్ మీరు అన్నట్టు పెద్ద హీరోల కోసం అన్న అంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ఎవరైనా పెద్ద హీరోతోనే చేయాలనుకుంటారు అనుకుంటారు సో నాకు అదే కోరుకు ఉంది కానీ నా లెక్క ఏంటంటే నేను పెద్ద హీరో కోసం అనేది ఇట్స్ లైక్ ఎ జాక్పాట్ ఇది రియాలిటీ సో నాకు ఏంటంటే మీరు నా దగ్గరకు వచ్చి సినిమా చేద్దాం అన్నప్పుడు ఇట్స్ ప్రాక్టికల్ వేర్ ఓకే పాసిబిలిటీ మీరు అన్నట్టు ఓకే ఈ హీరో ఏంటి లేకపోతే ఈ అంటే అందరూ బయట ఏవైతే అనుకుంటున్నారో లేకపోతే చాలా మంది ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా మిమ్మల్ని కొంతమంది అడిగారు ఏంటి నిజమే అది కానీ కలిసి ఏదో చేసుకుంటున్నా మీ ఉద్దేశాలు కూడా తెలుసుకుంటే కొంచెం రేపే రిలీజ్ కదా దానికోసం అయితే అలా అన్నప్పుడు నాకున్నది ఏంటంటే దేర్ ఇస్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఛాన్స్ ఉంది సో మీకు ఒక ప్లస్ పాయింట్ అని మీరే కథ రాస్తున్నారు సో నేను మీ దగ్గరికి వచ్చి లోపటి ఇది క్యారెక్టర్ ఇలా ఉంటుంది సో ఆ తలనొప్పి లేదు బికాస్ యూ ఓన్లీ కమ్ అప్ విత్ ద క్యారెక్టరైజేషన్ ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఇలా చేస్తుంది అని సో నాకు థర్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ అయితే ఉంది నేను ఎందుకు వదులుకోవాలి ఈ అవకాశం లేక చాలా మంది ఈవెన్ మెట్రోపాలిటన్ కెఫేల్లో కానీ కృష్ణానగర్లో కూడా అంటే ఈవెన్ ఒక షార్ట్ ఫిలిం తీయడానికి కూడా ఇబ్బంది పడే వాళ్ళ దగ్గరతో పోల్చుకుంటే ఐ హ్యావ్ లైక్ ఎ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ సో దీన్ని ఎందుకు నేను కొట్టకూడదు సో అనుకోనే చేసాం సో స్క్రిప్ట్ చదివిన తర్వాత నీకు ఒక లవ్ స్టోరీ కనిపించదు ఇది లవ్ స్టోరీ కదా లవ్ స్టోరీ కదా వీటికి ఏంటి లవ్ స్టోరీ ఏ థ్రిల్లర్ రాసుకోకుండా ఎవరిని చంపేసి ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకోకుండా అవసరమా అంటే ఇది అంటే మీరు అన్నట్టు ఇందులో థ్రిల్లర్ ఉంది మైండ్ వాయిస్ నాకు ఇప్పుడు కూడా వినపడుతుంది ఆ మైండ్ వాయిస్ అడుగుతున్నా నేను చెప్పు ఒకసారి లవ్ స్టోరీ మీకు సార్ అంటే నేను కూడా ఏంటంటే లైక్ దేర్ ఆర్ టూ కేటగిరీస్ కాలేజెస్లో కూడా రెండు మూడు కేటగిరీస్ ఉంటాయి గుడ్ లుకింగ్ క్యారెక్టర్ కేటగిరీస్ అ
వాళ్ళు ఏంటంటే పెద్ద కష్టపడిన అవసరం లేదు మా నా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అభిషేక్ కూడా అని అంటే సార్ మనం ఒక అమ్మాయిని పడగొట్టాలంటే వెళ్ళి మాట్లాడాలి సార్ మనం ఏంటో చెప్పాలి సార్ అది కొంతమంది ఉంటారు సార్ వీళ్ళు నుంచి ఉంటే చాలు అమ్మాయి కా ఇంప్రెస్ చేసే వచ్చి ఈజీగా అనేది సో మెజారిటీ ఆఫ్ కేటగిరీ అంత ఎవరంటే సార్ లైక్ యావరేజ్ లుకింగ్ గైస్ లేకపోతే రెగ్యులర్గా మీరు ఎలాంటి ఊర్లోనే అంటే చూసేవారు సో నాకేమనిపించింది అంటే ఎస్ దిస్ ఈస్ అ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ కదా మనం కరెక్ట్గా అందంగా లేకపోతే మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నాం లుక్స్ యావరేజ్ లుకింగ్ అయ్యా బిలో యావరేజ్ లుకింగ్ అదే అదే కమ్ టు ద పాయింట్ ఈ డోంట్ వాంట్ టు క్లియర్ ఆన్ లెస్ సెట్ లో మనం లేను కమ్ టు ద పాయింట్ ఈ యావరేజ్ లుకింగ్ అయ్యా బిలో యావరేజ్ లుకింగ్ ఆ దానికి కింద నా ఆ చెప్పు పర్లేదు అంటే అనిపిస్తే తెలుసుకుందాం ఆబ్వియస్లీ సార్ యావరేజ్ రియాలిటీ ఉండాలి యావరేజ్ కింద యావరేజ్ అంటే కింద యావరేజ్ కింద కానీ ఇదే ఎక్కువ మంది ఉండే సార్ ఓకే యాజ్ అ తెలుగు పీపుల్ గా అదే కింద ఉంటారు సో వాళ్ళ కదా తెస్తున్నాం మనం వాళ్ళ కథ తీస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ మందిని ట్యాప్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది సో డెఫినెట్లీ ఎక్కువ మందికి నచ్చుతుంది అండ్ ఇప్పుడు కిషోరి దగ్గర రావాలి యాక్చువల్గా కిషోరి అడగడానికి ముందు నేను ఒక విషయం చెప్పాలి యాక్చువల్ నెపోలియన్ సినిమాకి ఇలాగే తెలుగు అమ్మాయిలు ఆడిషన్స్కి అమ్మాయిలు వస్తుండేవారు లోపలికి వచ్చినప్పుడు ప్రతినిధి అని ఇంతకుముందు చేస్తున్నాను కదా ఇదే స్టోరీ అని అనగానే హీరో ఎవరు సార్ అని కొంచెం ఆలోచించేవాడిని చెప్పాలి వద్దా వెళ్ళి నేనే అంటే ఓ నైస్ సార్ ఎస్ సార్ ఓకే అని వెళ్ళిపోతున్నారు ఏంటి ఇది అర్థం కాక నేను ఫోటో తీసుకుని నెపోలియన్ పోస్టర్ ముందే చేసి ఆఫీస్ రూమ్కి బయట వాళ్ళకి పెట్టుకున్నా ఎందుకంటే ఎంటర్ అయినప్పుడు ఓ ఇడి హీరో అన్న వస్తే వచ్చారు నెపోలియన్ అలా ఉండేది ఈసారి ఆడిషన్స్ చేసేటప్పుడు నువ్వు కూడా ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు నేను కలవలేదు దూరం నుంచి ఆ ఫోటోలు చూసిన ఈ అమ్మాయే అని అటువైపు బాల్కనీకి వెళ్ళి ఓకే అట్లా చూసాను తప్పితే మళ్ళీ నేను ఏదో ఇలా వస్తే అమ్మా ఏంటి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆడిషన్ ఇవ్వాలా అని అమ్మాయిలు అనుకుంటారు సో నువ్వు వచ్చినప్పుడు మేబీ మీ ఫాదర్ యాక్టర్ ఇండస్ట్రీలో తెలుసు ఆయనకి మేబీ గుడ్ కాన్సెప్ట్స్ తీస్తారు అనే ఒక నమ్మకంతో ఆయన వచ్చి ఉండొచ్చు బట్ నీకు అవన్నీ తెలియదు కదా నేను బిఫోర్ నెపోలియన్ చూడలేదు ప్రతినిధి తెలియదు ఏం తెలియదు జస్ట్ కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్ వచ్చు ఏంటి ఇప్పుడు ఏం మా నాన్నకి ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇష్టలేని పెళ్లి చేస్తే అమ్మాయికి వెళ్ళబట్టదు అలా మా నాన్నని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు అని అలాగా అనిపించే ఉంటుంది కానీ నిజం చెప్పు సార్ ఓకే సార్ నిజం చెప్తున్నా ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ వస్తున్నా సో ఫస్ట్ రవి శ్రీపతి గారు నాకు డైరెక్ట్ స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు ఆనంద్ రవి గారు చేస్తున్నారు హరీష్ ఉత్తమన్ గారు చేస్తున్నారు అంటే హరీష్ ఉత్తమన్ అది వర్డ్ ఏదో కొంచెం క్యాచీగా ఉంది అది సర్వ్ చేసిన ఇంటర్నెట్లో సర్వ్ ఫోటో చేసాను అప్పుడే సర్వ్ ఇంటర్ బికాస్ నాకు ఆయన పేరు తెలియదు ఇలా ఫేస్ టు ఫేస్ చూస్తే ఆ సినిమాలో ఉన్నారు పేరు తెలియదు అది సర్వ్ చేసా ఓ ఈయన హీరోవా ఓకే ఓకే అని అంటే ఆనంద్ రవి దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాడు then uh, as the as he was narrating the story so ravi garu koti aina ki meeku love track untadante shock <laughs> twist twist <laughs> inner voice lo okay avuna nenu akkada adi harish utaman gar tho uh, id anukunnanu but ravi gar okay fine ante nenu chooledu kada okay fine ani inti gellaka ee tv lo ee tv lo edo movie correct ade roju next day no ee tv lo napoleon movie vachindi sir సో పోలీస్ స్టేషన్ సీన్లో మీరు కూడా ఉన్నారు నేను మమ్మీని అడుగుతున్నా మమ్మీ ఇక్కడ ఆనంద్ రవి ఎవరు మీ సీనే జరుగుతుంది హీరో ఎవరు ఇక్కడ ఓపెన్ హార్ట్ ఓకే సో అది ఉండే బట్ సెకండ్ టైం మీట్ అయినప్పుడు నో 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 చాయిస్ అని కాదు వెయిట్ సెకండ్ టైం సార్ మొత్తం నరేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు జాలరీ పేట్ బ్యాక్ డ్రాప్ అది అన్నప్పుడు ఐ థాట్ if not you nobody else can do justice to that character okay a story alanti di mee rase tappudu kuda meer mindset lo pettukone rasaru kada so mee kante better a story never pandinchaleru ani naakaithe definite ga anpinchindi and movie chusin tarvata kuda definite ga viewers ki meere koti ani padipothundi okay idu abaddam cheppina at expert koncham baagundi undaniki oh entha ikkada nijam cheppanu nijam kuda nijame cheppanu first yeah yeah definite అది కూడా బాగుంది యాక్చువల్గా ఇంకా మీకు ఈ సినిమాలో ఇంకా అపార్ట్ ఫ్రమ్ హీరో అంటే బయట అందరు అనుకుంటున్నారు దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కానీ అపార్ట్ టీంలో అంటే వర్క్ చే అంటే పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌసెస్లో కొంత టెక్నీషియన్స్లో వర్క్ చేశారు 
ఇక్కడ న్యూ టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు న్యూ టెక్నీషియన్స్లో ఇలా చేసుకుంటే బాగుంది కదా ఏంటి వీళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు ఏంటి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఎప్పుడైనా వచ్చిందా సినిమాలో లేదు లేదు ఈవెన్ ద ఫస్ట్ డే మా మీద ఇంప్రెషన్ లేక్ అంటే ఆఫ్టర్ టూ ఆర్ త్రీ డేస్కి యూ బిలీవ్ డస్ సో మేబీ ఫస్ట్ ఒక్క విషయం బాధ అనిపించింది ఎందుకంటే మన షార్ట్స్కి ఎప్పుడు రే యాపిల్ బా యాపిల్ బాక్స్ తీసుకురారా అని చెప్తారు కదా అది ఎందుకు మీ మీ ఫుట్లో లేదంటే షూలో పెట్టుకోవచ్చు కదా సార్ అది కాదు మీకంటే యాపిల్ బాక్స్ ఏంటో తెలుసు నాకు ఫస్ట్ షాట్ జరిగేటప్పుడు రే యాపిల్ బాక్స్ పట్టుకరా అంటే నీకంటే పొట్టిగా ఉన్నాను సో అదే నా మైండ్ లో యాపిల్ బాక్స్ ఎందుకు మేబీ అందరు పంచుతారేమో లేదంటే అది సీన్ లో ఉంటదేమో యాపిల్ పట్టుకొని తినడం అని అనుకున్నా బట్ యాపిల్ బాక్స్ వచ్చాక నేను అనుకున్నా యా ఓకే దాని పేరు ఒక అది చిన్న స్టూల్ అది దాని పేరు యాపిల్ బాక్స్ ఇది అది అనుకున్నా అండ్ ఈ ఇంటర్వ్యూలో నీకు ఒక సీక్రెట్ రివీల్ చేయాలనుకుంటున్నాం విచ్ ఇస్ వీఆర్ హోల్డింగ్ అబౌట్ అవర్ సెలెక్షన్ అదే నా మనోగత నా బాధ తీర్చుకునేది సో అంటే అంటే ప్రతిసారి మీరు మీరు కానీ లైక్ మీ మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ వచ్చి నా వైపు చూపు చూస్తారు సార్ మా అమ్మాయిని మీరు సెలెక్ట్ చేశారు సార్ ఇంత బాగా చేయించారు క్రెడిట్ ఆల్ గోస్ టు మీ క్యాన్ యాక్చువల్లీ సెలెక్ట్ చేసింది నేను కాదు ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ సెట్ నో టు యూ అక్కడ కూడా అంటే సి ఇది ఎప్పుడు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి అలా కాదు మీ ఫాదర్ వస్తారు సార్ మీ వల్లే సార్ ఒక మంచి షార్ట్ పెడతాం కార్తీక్ ఇలా పెడతాడు నువ్వేమో నువ్వు ఒక చూపు ఇలా చూస్తావు చూడగానే ఎవరికి తెలీదు అలా చెప్తున్నా కదా నువ్వు అలా చూపు చూడగానే అద్భుతంగా ఉంటది ఫ్రేమ్ లో మీ ఫాదర్ చూసి పుత్రికా ఆనందంతో వచ్చి సార్ అంతా మీ వల్లే సార్ అంటే నేను రేపు చూస్తాను ఆయన ఏమో నో రవి గారికి నాకు ప్రొడ్యూసర్ గారికి జరిగేది అనమాట అంటే నేను ఎందుకు వద్దు కాదన్నానంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే చూడగానే మనకి అంటే కట్అవుట్స్ ఇలా చూడగానే అంటే మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫీస్ లో శత్రుగాలు రాగానే అబ్బా ఏంటి భీమిళ్ళ ఉన్నారు అనుకుంటా సో ఈయన నడుచుకొని వస్తుంటే ఈయన దుర్యోధనలా ఉంటారంటారు సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రవి గారు అన్నారంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం సో మళ్ళీ మరి చెప్పాలి సార్ సో ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చినప్పుడు కూడా సి హీరోయిన్ అనగానే ఇందాక అన్నట్టు నేను పెద్ద హీరోయిన్లతో ఎలాగైతే పని చేయాలనుకుంటానో హీరోయిన్ అనగానే నేను ఆబ్వియస్లీ ఒక అంటే కర్వ్ కర్వ్స్ కానీ లేకపోతే ఫిజికల్ అపీరెన్స్ చాలా బాగుండాలి అనుకుంటా నువ్వు వచ్చావు వచ్చిన తర్వాత చాలా సైలెంట్గా చేసి సీన్ వెళ్ళిపోయావు నాకు పర్ఫార్మెన్స్ అద్భుతంగా ఉంది కానీ నేనేంటంటే ఒక వైట్ షార్ట్స్ పెట్టుకోవాలనుకున్నా మనకి ఫిజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇబ్బంది అవుతుంది అన్నప్పుడు రవి గారు లేదు లేదు మనకి మన కథ ఇలాంటిది దిస్ ఈజ్ ద క స్టోరీ అని దాని తర్వాత వైజాగ్ వచ్చాను కదా వైజాగ్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ షాట్ నీకు గుర్తుంది ఏం గుర్తుంది బింద బింద పట్టుకొని వస్తున్నప్పుడు నాకు ఈ అమ్మాయి జాలర్పేట అమ్మాయి కదా అన్నట్టు అనిపించింది దాన్ ఫ్రమ్ దట్ డే ఆన్వర్డ్స్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఐ స్టార్ట్ ఎడ్ లవింగ్ యువర్ క్యారెక్టర్ నీ ఐస్ కానీ లేకపోతే నాకు తెలిసి ఈ సినిమాలో నిన్ను ఇంత అందంగా చూపించినట్టు ఇంకెవరు చూపించలేరు దట్స్ ఆల్ బికాస్ ఏంటంటే యాజ్ అ టీమ్ గా ఎవ్రీబడి వి స్టార్ట్ ఎడ్ లవింగ్ ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ విత్ యూ నీ డెడికేషన్ గానీ దాని గురించి తప్పితే మా అమ్మాయిలో ఏంటండి ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే ఏం ఇంప్రూవ్మెంట్ అవసరం లేదండి అమ్మాయికి ఉన్నంత అంటే ఈవెన్ మాకు దేవికృష్ణ కడియాల కానీ సౌండ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ చేసిన వాళ్ళు కానీ ఎవరు చూసినా కూడా హీరోయిన్ తేట వెంటనే చేసుకోండి సంతకం పెట్టించండి అన్నారు అంటే దిస్ ఈస్ వాట్ యూ ఆర్ ఆన్ స్క్రీన్ బట్ మనం నిజాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి షూట్ ముందు ఏంటి అంటే కోపం కాదు ఐ లైక్ దిస్ జెన్యూనిటీ అంటే కరెక్టే సార్ నన్ను చూస్తే హీరోయిన్ మెటీరియల్ అని ఎవరు అనుకుంటారు సార్ ఫస్ట్ లో ఫస్ట్ లో నిజంగా కరెక్టే నా పర్స్పెక్టివ్ లో కూడా హీరోయిన్ అంటే గ్లామరస్ గా యునో బ్యూటిఫుల్ 
నైస్ గా ఉండాలి అండ్ హీరో కూడా సో అదే ఎనీబడి విల్ హ్యావ్ దట్ పర్స్పెక్టివ్ హీరో హీరోయిన్ అంటే ఒక యునో ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయాలి అంత బ్యూటిఫుల్ గా హ్యాండ్సమ్ గా ఉండాలి అని చెప్పేసి నేను నేను కూడా అనుకోలేదు బట్ ఒక కన్క్లూజన్ నాకు కావాలి మీకైతే నేను జస్టిఫై చేశాను కదా అది లేదు ఈ సీక్రెట్ నీ శ్రీపతి కూడా తెలియదు ఇప్పుడు చెప్పిస్తాను అని మొహమ్మద్ చెప్పాలి టు బి ఫ్రాంక్ ఏంటంటే నా ఫస్ట్ డిఓపీ గా చూస్తే భయం వేసింది కార్తీక్ గారు బికాస్ ఆయన నన్ను నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేదు స్టార్టింగ్ లో ఫోటోషూట్ అప్పుడు నేను కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ అనుకున్నాను నాకు తెలీదు డిఓపీ అని నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు ఎవరు నాకు కెమెరా పట్టుకోలేదు కదా అంటే అది కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ తో పాటు ఇలా ఉంటే ఇలా ఉంటే బాగుంటదేమో ఐ థాట్ హీ వాజ్ అ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ నో బడి టోల్డ్ మీ దట్ హీ ఈస్ ద డిఓపీ అని చెప్పేసి సో ఐ షూట్ లో కూడా ఎక్కువ మాట్లాడే స్టార్టింగ్ డేస్ లో ఎక్కువ మాట్లాడలేదు సో కెమెరా మ్యాన్ ఏమంటారు అండ్ క్యామ్ షూట్ లో కూడా హీ యూస్ టు షౌట్ నా అదే రెడీ రెడీ ఆ రెడీ రెడీ లేట్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి భయపడ్డే కదా భయం వేసింది ఫుల్ ఆయన ఏమంటారు అంతే అదే అదే అంతే 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 ఎవరిథింగ్ ఇస్ కూల్ ఓకే సూపర్ సో మీ సర్ మీ సర్ ఇంకా ఏమన్నా అంటే రోస్టింగ్ ఇంకా ఏయ్ కాకుండా చేసి నెక్స్ట్ సర్ నాకు ఒక क्वेश्चन ఉందేంటంటే మన స్టోరీ ఆఫ్ ఈగోస్ అనుకుంటా ఉన్నా మీకు ఈగో హట్ అయింది ఎక్కడ సర్ అవలేదు అనేది మాత్రం అబద్ధం నాకు ఇది ఇప్పుడు అన్నావు కదా రవి గారు నా దగ్గరికి వచ్చి స్టోరీ చెప్పారు నేను ఇదరికి వచ్చాను నువ్వే నా దగ్గరికి వచ్చావు ఆహా దట్ ఇస్ ద బ్లాడీ ట్రాప్ ఎక్కడుంటుంది సార్ నాకైతే నా అంటే ఈ సినిమా టైంలో ఉన్న వర్క్స్ కి ఈగో హర్ట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ కూడా టైం వేస్ట్ ఎందుకు నాకు ఒక రోజు సత్రు షూట్ జరుగుతుంది కదా సార్ ఇక్కడ సెట్ అయ్యా వేస్తున్నప్పుడు ఇలా తలపట్టుకొని అబ్బా రుద్దుతున్నారు అబ్బా అని నాకేంటి ఇదేంటి సార్ కొంప తీసి అంటే మేము సరిగ్గా తీయట్లేదా చుట్టుతున్నావా ఏంటంటే కాదు చాలా అసలు గ్యాప్ ఇవ్వట్లేదు ఏంటి మీరు నాకు గ్యాప్ ఇవ్వండి దానికి ముందు ఏం జరిగిందంటే హరీష్ గారు ఫోన్ చేసి అసలు మామూలు టీం కాదు ఇల్లు అసలు ఖాళీగానే ఉంచరు అసలు పరిగెట్టిస్తూనే ఉంటారంటారు ఆయన వచ్చి మన క్లైమాక్స్కి వచ్చి కూర్చొని ఇలా కూర్చొని ఫోన్ చేసి ఎప్పుడు షార్ట్ ఎప్పుడు షార్ట్ అంటే అమ్మ ఈ షార్ట్ అడుగుతున్నారు కదా మధ్యలో పరిగెట్టించాను మెట్ల మీద వేరు మన టీచర్ షార్ట్ అడుగుతుంది సార్ అది పరిగెట్టించా సో దాని తర్వాత ఆయన అన్నారు ఆ ఆ రోజు హరీష్ చెప్పింది నిజమే అని సో నిజంగా వీ నెవర్ హ్యాడ్ టైమ్ ఈవెన్ మనం ఎక్కువ మాట్లాడుకోవడానికి ఏ రోస్ట్ ఉన్నా సరే మీనాక్షి మొత్తం ఈ రోస్ట్ అయిపోయింది ఆ రోస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీ రోస్ట్ చెప్పండి మీరు ఏం అనుకున్నారు ఆ శ్రీపతి నేను చెప్పేసా అంటే శ్రీపతి ఈజ్ లైక్ నా బ్రదర్ లాగా వెళ్ళిపోయి హరీష్ గారు ఇంకొకటి అనుకున్నా హరీష్ గారు ఇది వచ్చినప్పుడు కరుణ క్యారెక్టర్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వెళ్తుంటే ఆడియన్స్లో సినిమా చూసిన తర్వాత మీనాక్షి అది రివీల్ చేయకూడదు ఇంత హ్యాండ్సమ్ వీలని పెడితే ఎలాగా అదే కరెక్ట్ అనుకుంటారేమో కానీ అదే వర్కౌట్ అవుద్ది సార్ అదే చెప్తున్నా కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు అందంగా అంటే అందంగా ఉండాలి వెళ్ళినప్పుడు ఉండాలి సార్ ఉండాలి అందంగా హీరోయి ఉండాలా ఇది చాలా సార్లు ఆలోచించాను క్లోజ్ చేద్దాం సో అయితే మన రోస్టింగ్ అయింది కాబట్టి సో ఇది కొరమీను టీంలో మేము నలుగురం కలిసి మాకు యాంకర్ ఎవరు లేరు మేము నలుగురం కలిసి మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు ఎంట్రీ అయిన దాన్ని చూడండి బయట బలే ఉంటుంది చాలా ఇక్కడ థ్యాంక్స్ లు బాహ్యలు గీలేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ కాదు డేనే రిలీజ్ అవుతుంది 